سلام به کانال فوتبال خوش اومدید تو این ویدیو پس وینگر راست منچستر رو بررسی میکنیم و تلاش کردیم بهترین گزینه ها برای تقویت این پست رو بهتون معرفی کنیم پس با ما همراه باشید منچستر یونایتد همیشه در روزهای درخشانش با سر الکس فرگوسن وینگر های راست بی‌نظیری داشت از دیوید بکام با دقت پای راست شگفت انگیزش تا کریسیانو رونالدو با تکنیک و شنبه گلزنی خارق العادهش تو این ویدیو کسایی که میتونن مشکلات سالیان اخیر منچستر رو در اون پست رفت کنه بهتون معرفی خواهند شد همینطور که اکثر هواداره منچستر میدونن هدف اصلی تیمشون برای ترمیم پست وینگر راست تی دو سال و نیم اخیر جیدون سانچو وینگر 21 ساله و انگلیسی باشگاه دورتموند سانچو محصول آکادمی سیتی بود و در صورت درخشش در منچستر میتونه یادآور خاطرات ستاره سالهای نشندان دور منچستر یعنی رایان گیگز باش بازی کنی که او هم در آکادمی سیتی بزرگ داشت ولی در منچستر یونایتد تبدیل به اسطوره شد سانچو میتونه با گلها و خلق موقعیتاش برای مهاجمین منچستر یونایتد به قدرت بیشتر خط حمله این تیم کمک شایانی قول شهیدن به این بازیکن علاقه داره و اعتقاد داره که سانچو میتونه به ضعف 11 ساله منچستر در اون پست پایان پس از که چوقس‌های فراوونی که سال قبل میان نمایندگان منچستر یونایتد و دورتموند به وجود اومد، مدیر دورتموند حاضر به تخفیف بر روی برچسب 38 میلیون یورویی سانچو نشدم و معامله به هم خورد. ولی به نظر میرسه بالاخره امسال این انتقاد صورت بگیره. تو این پنجره دورتموند از خودش کمی نرمش نشون داده و با قبول کردن برخی شرایط منچستر از جمله تقصید مبلغ پرداختی این انتقال نزدیک‌تر از همیشه است. ولی بذارین فرض کنیم فقط و فقط یک درصد این انتقال انجام نشه. منچستر چه گزینه‌ای غیر از سانچو برای حل مشکل تیمش داره؟ در ادامه ویدیو کانال فوتبال سه گزینه با کیفیت و ارزان قیمت‌تر که میتونن راه حل مشکل منچستر در اون پست باشن رو بهتون معرفی می‌کنم. گزینه شماره 3 موسا دیابی. دیابی خیلی سریع به ترکیب اصلی لورکوزن رسید و در حال حاضر یک از ستارگان این باشگاه. او بازیکن با تکنیک، جنگنده و پرسرعتیه. دیابی بازیکن باهوشیه که تقریبا تمامی فاکتورهای لازم برای بازی در منچستر رو داره. شاید تنها نقطه ضعف دیابی قدرت تصمیم گیریش در لحظه های کلیدی و البته آمار پایین گلزنیش. دیابی تا سن 21 سالگی بازی در تیم های با کیفیتی رو تجربه کرد. و اگر منچستر نیاز به یک وینگر راست ارزان قیمت داره که بتونه قدرت هجومی تیمش رو افزایش بده و مدافعان حریف رو به درد سر بندازه، دیابی یک از بهترین گزینه ها محسوبش دیابی در لیست انتخابی کانال فوتبال در رده سوم قرار دارد گزینه شماره دو متوس پریرا متوس پریرا بازگونه 25 ساله دورگه برزیلی پرتغالیه که محصول آکادمی معروف اسپورتینگیس بونه پرتغال آکادمیی که ستاره های بزرگی رو به باشگاه منچستر یونیتد هدیه کرد ماتیوس پریرو دو فصل پیش به وست بیش آلبیون پیوست و یکی از ستاره های این تیم در راه صعود به پرمیر لیگ. هرچند فصل گذشته برای وست بیش سرانجام خوبی نداشت و این تیم دوباره به چمپیونشیپ سقوط کرد. ولی پریرو در فصل بعد وست بروم شاید تنها ستاره این تیم. پریرو توانایی بازی در سه پست وینگر راست، وینگر چپ و هافک هجومی رو داره و شم گلزنیش میتونه خطاتش هر تیمی رو خطرناک‌تر تکنیک، توانایی گلزنی و هوش بالای پریرا میتونه به افزایش آمار گلهای زده منچستر کمک شایانی بکنه. منچستر میتونه با قیمتی بسیار ارزان این بازیکن با کیفیت از وست برومویچ سقوط کرده خریداری کنه. پریرا در جایگاه دوم لیست پیشنهادی کانال فوتبال قرار میگیره. گزینه شماره یک رافینیا. خب رسیدیم به نفر اول لیست. گزینه شماره یک لیست ما رافینیا وینگر 24 ساله و برزیلی لیز یونیتده که سابقه بازی در کنار برونو فرناندز ستاره این روزهای منچستر یونیتد رو هم داره رافینیا در ابتدای فصل گذشته از باشگاه رن فرانسه به لیز یونیتد پیوست بازیکنی که یکی از بزرگترین تکنیسیان های فوتبال دنیا یعنی مارچلو بیرسا اعتقاد داشت میتونه در سبت هجومی تیمش مهره قابل اتکایی باشه رافینیا در فصلی که گذشت در ترکیب تیم فوق العاده لیز تحت نظر بیلسا یک از ستارهای باشگاه قدرت دیریبلینگ و سرعت بالا، تاکتیک پذیری، شم به گلزنی و توانایی ارسال پاسهای کلیدی رافینیا را تبدیل به گزینه فوقلادهی برای تقویت پوست وینگر راست منچستر میکنه. 
رافینیا که حالا تجربه بازی در لیگ برتر انگلیس رو هم داره میتونه راه حل منچستر برای رفع مشکل چندین سالش باشه رافینیا موفق شد شما دیگه یک لیست پیشنهادی کانال فوتبال رو به خودش اختصاص بده در بخش آخر سعی کردیم از دریچه آمار یک مقایسه بین گزینه های معرفی شده کانال فوتبال با سانچو هدف و خرید احتمالی منچستر داشته باشی در بررسی آمارهای فردی و حجومی بین موسا دیابی گزینه سوم کانال فوتبال و سانچو میبینیم که سانچو در فصل 2020-2021 بیش از دو برابر دیابی گلزنی کرد ولی در تعداد پاس گل اختلاف فاهشی وجود نداره و آمارها نزدیک به هم سانچو در دو فاکتور پایانی هم تونسته حدوداً یکونیم برابر دیابی در خلق موقعیت و عبور کردن از لایه های دفاعی حریف موفق تر عمل کنه حالا بذارین آمار سانچو رو با پریرا مقایسه کنیم نکته جالب در این آمارها اینه که پریرا در سیستم دفاعی وست برونویچ تونست گل های بیشتری نسبت به سانچو بزن هرچند چهار گل از این آمار از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید در آیتم پاس گل سانچو با اختلاف قابل قبولی بهتر عمل کرده ولی باید این نکته هم در نظر داشت که پاسای سانچو به بازیکنان نظیر خالند و رویس می رسیده و پاسای پریرا به کالوم رابینسون و رابسون کانو در آیتم خلق موقعیت اختلاف چندان فاحشی وجود نداره هرچند سانچو باز هم در این آیتم موفق تر عمل ولی در آیتم دریبل های موفق سانچو حدودا دو برابر پریرا تونسته از صد حریفان خودش عبور کنه مقایسه آخر بین نفر اول لیست بیشتمادی کانال فوتبال یعنی رافینیا با سانچو برای مقایسه آخر باید کیفیت مهرهایی که این بازیکنان در کنارشون بازی میکنن رو هم در نظر داشته باشید. همینطور که میبینید سانچو در تعداد گل زده و دیریبل های موفق هرچند با اختلاف اندک ولی از رافینیا جلو افتادی. در نقطه مقابل رافینیا هم در ایجاد خلق موقعیت خطرناک تونسته موفق تر عمل کنه. در آیتم پاس گل هم برتری با هیچ کدوم نبوده و هر دو با آمار خوب 11 پاس گل کارشون رو به اتمام رسوند. نظر شما چیه؟ آیا سانچو راه حل مشکل منچستره؟ آیا گزینه های معرفی شده میتونن مشکل منچستر رو حل کنن؟ شما هم میتونید توی کامنت ها نظرتون رو در مورد گزینه های معرفی شده و سایر گزینه هایی که فکر میکنید میتونن به حل مشکل منچستر کمک کنن اعلام کنید. ویدیو بعدی کانال بررسی و البته 